Hi friends, welcome to Adijit Learning. Now, the SSLC Biology Windows of Knowledge is the second chapter in the part 3rd video. If you want to like and subscribe to our channel, please like and subscribe to our channel. Now, let's go to the chapter. Now, we will learn about the eye, the eye, and the eye. We will learn about the parts of the eye. Kandang itu ada struktur um, pinan dana, adu mai itu bandar petualang nak kari yang galom, pinan dana, pinne, nama kita kandang ini undang guna, bayi kali yang galom, reoga yang galom, adanya petiyo ke, anak nama kita kari yang kelas le, cari ini dah, pah ini nama kita pergi ke anu lada, ada tu sensor organ ana, cebi yang nora ini dah ada year, you have studied that auditory receptors are present in the year, pah nama kita ini dah nama kita paranya. Pine auditory receptors ana, entah ni ear le, present dia itu la, nama le baran ni, lelai dalam, ada ada, nama le baran ni, ada ke awi bangal le, ada ke receptors ana ulla, nama le adi entah ni baran ni, ada le cewi le, beri nada ada ana auditory receptors ana, ear le beri nada auditory receptors ana. The ear not only helps us to hearing, helps us in hearing, but also in maintaining the balance of the body. Apa kata cebi yang dah lalu cebi, nama lai kelbi ke matra lalu sahaya kena tu. Adi ni opam yang dengan kita cebi ni, nama kita cebi ni, tindak tulen ni lalu pali kena tu. Cebi yang di ini nama lai sahaya kena. Pilih dah orang figure dah ni tanda 2.8 atau orang orang figure dah ni tanda. Apa adil lah main parts ear ni dia main parts ni apa dia kata? Parah ni tanda apa? Orang pina figure ni ngalah nama itu. Anda nongki padi kia, itu para yang betul lah redraw je yang oke, barang sahdi ada yang tu, cody kena ada cody ana, jadi ada tu, nama lah awasan ni nengok kiri kosin ada, nama dia nengal nengal dia biologi kosin ni awasan tu kosin ada, pina diagram redraw je yang ni, ada le part sahaya la perit tanya oke ait, dah na cody kyu, apa adil le barang sahdi ada yang tu, let us examine the main parts of the ear in detail, apa nama kendi ya, nama ke cewi ada. Perdana bahagian lada, perdana perdana bahagian lada kahatan yang ini, anak nama kita bicara mai itu na noka. Apa cewi lada perdana perta bahagian lada, ada itu main partsan orang ini ada ke anak external ear, middle ear, and internal ear. Ada itu bahagian karna, pina dana matthya karna, pina dana andera karna. Apa anginnya tiga part lada cewi cewi ke ulada. Apa nama kita itu orang orang ini itu noka. Apa adiam external ear. Observe figure 2.9 and prepare a note on the basis of the indicators. Apa, ini dia, nana, ada ni parts ni apa tu parang ni tu, ni le. Ayat external ear ni, beri ni parts ni, ayat kat pinna, pinna dana auditory canal, pinna tympana. Enam orang ini, ini pinna enam orang ini, karena cewi kuda, enam orang le parai. Pinna enam orang ini, ada cewi kuda ya. Auditory canal enam orang ni, ni le karena nalo, pinna dana tympana enam orang ini, enam le karena badam enam orang ini. Pendana pinna carry sound words to the auditory canal. Apa syabda darang kanga lah? Karena nala tu lekang. Ada auditory canal sila urut kondo bohun ada arah ana. Ini pinna ana. Ini endan auditory canal carry sound words to the tympanum. Small hairs and wax present inside the canal help to prevent dust and foreign particles from entering the ear. Ini syabda darang kanga. Syabda darang kanga lah. Tempat itu lekang. Ada itu karena pada itu lekang kondo bohun ada arah ana. Ini auditory canal ana. Apa ini auditory canal le? Reoman galah pinan dana. Oru wax tu boleh orang oru 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 bahasa tuan. Pada, semuanya, nama lenda, nama kita cewil, orang 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 ini, ini mandi dana, nama kita cewil, ekor perwesi kena, ini poli pada langgalum, aduh pola dana, reoga langgalum, adine oka tadaya mandi dana, ini nama kita auditory canal le, reoma langgalum, pinan dani wax oka, nama kita kanan sahdi kena, pinan adat timbanam, timbanam nama orang ini ada thin circular membrane that separates the middle ear from the external ear, it vibrates in resonance with the sound waves, apa ini Middle ear ni, dah itu mati kerana tu nih, bahagia kerana tu lalu berdiri di kena, orang istara mana, ni erta orang istara mana, itu orang orang ini ada timpana mana, parah ini ada. Apa ini tu vibrate je, ini bola, jadi sabda orang orang cancer je, vibrate je, ini na istara mana, ini orang orang ini ada timpana mana, parah ini ada. Apa ini ada tu benda, nama kita ada tu noka ni lada, ada apa parah ni terulah, indicator sana. Apa yang dah indicators dan orang ini ada, ahadiam parani dikit nada function of pinnya, anu parani dikit nai le. Yang dah function of pinnya anu orang ini carry sound waves to the auditory canal. 
അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഓഡിറ്ററി കനാലിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ് പിന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ഓഡിറ്ററി കനാലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഞാനിത് ഇനി മീനിങ് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാരി സൗണ്ട് വേവ്സ് ടു ദ ടിംപനം സ്മോൾ ഹെയേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എൻ്റർ ഇൻ ഇയർ അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇയർ അനലൈസ് വിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ഡെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ അത് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇയറോസിൽസ് പിന്നെന്താണ് യൂസ്റ്റേക്കൽ ട്യൂബ് അത് ഇയറോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥ ശൃംഖല എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇയറോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ തിംപാനം ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ അതായത് ഈ കർണവടത്തിൻ്റെ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഇയറോസിൽസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണക്ട്സ് ദ മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ദ ഫാർനെക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ തിംപനം ബൈ ബാലൻസിങ് ദ പ്രഷർ ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ തിംപനം അപ്പോൾ ഫാർനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഗ്രസനി എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിനെ ഗ്രസനിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബാണ് മാത്രമല്ല കർണപടത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കർണപടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ യൂസ്റ്റേക്കൻ നാളിയാണ് അതായത് യൂസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബാണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ ഒബ്സർവ് ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് പിന്നെന്താണ് വെസ്റ്റിബ്യൂലർ ന്യൂ നെർവ് പിന്നെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് കോക്ലിയ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഇത്രയും പാർട്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ബോണി കേസ് ഇൻ ദി സ്കൾ കാൾഡ് ദ ബോണി ലാബ്രിന്ത് ഇൻ ദിസ് ബോണി കേസ് ദെയർ ആർ മെമ്പ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് ആസ് വെൽ ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ മെമ്പ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് നെയിംഡ് എൻഡോലിംഫ് The space between the membranous and a bony labyrinth is filled with a fluid called a perilymph. Semicircular canals, vestibule and cochlea are the main parts of the internal ear. Semicircular canals and vestibule help in balancing, balancing the body whereas cochlea helps in hearing. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ അതായത് തലയോട്ടിയിൽ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിലാണ് അതായത് ബോണി ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോണി ലാബ്രിന്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ അസ്ഥി അറയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥലം നിർമ്മിതമാം കൊണ്ട് അതായത് സ്ഥലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അറകളും പിന്നെന്താണ് ഉണ്ട് ഈ അസ്ഥി അറയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അറകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥര സ്ഥലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നു അതേതാണ് എൻഡോ ലിംബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അറയ്ക്കും ഈ അസ്ഥി കൊണ്ടുള്ള ഈ അറയ്ക്കും അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ ഈ അറയ്ക്കും ഇടയിൽ വേറൊരു ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് പെരി ലിംബ് അപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കുലർ അതായത് അർത്ഥവൃത്താകൃത അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സോറി അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ പിന്നെ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കോക്ലിയ ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ ആദരകർണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ മുഖ്യ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ പിന്നെന്താണ് കോക്ലിയ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ എന്താണ് മുഖ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസും വെസ്റ്റിബ്യൂളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസിങ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കോക്ലിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കേൾവിക്കും സാധിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് കേ
ഇയറോസിൽസില് അസ്ഥി ശൃംഖലയിലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഓവൽ വിൻഡോയാണ് ഇനി അടുത്തത് റൗണ്ട് വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കോക്ലിയ കോക്ലിയയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ചലനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ റൗണ്ട് വിൻഡോയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കോക്ലിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോക്ലിയ ഈസ് എ കോയിൽഡ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് എ സ്നെയിൽ ഷെൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒച്ചിൻ്റെ തോട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ത്രീ ചാമ്പേഴ്സ് ഇതിന് എത്ര അറകളുണ്ട് മൂന്നറകളുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ചാമ്പ് ചാമ്പേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു മധ്യ അറയെയും പിന്നെ എന്താണ് താഴത്തെ അറയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ബേസിലാർ സ്ഥലത്തിൽ സ്ഥലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ രോമകോശങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ബേസിലാർ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിലാർ സ്ഥലവും പിന്നെ ഈ രോമകോശങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ദ സൗണ്ട് വേവ് സ്വിച്ച് പാസ് ത്രൂ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ വൈബ്രേറ്റ് ദ തിമ്പനം ദിസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ തിമ്പനം ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഇയർ ഓസിൽ സ്വിച്ച് കോസസ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ ദ ഓവൽ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ കൂടിയുള്ള അതായത് ബാഹ്യ കർണത്തിലൂടെ എത്തുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർണപടത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ചലിപ്പിക്കുകയും ആ കർണപടത്തിൻ്റെ ചലനം ഇയറോസിൽസിനെ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് വൈബ്രേഷൻ ഫർദർ കോസസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കോക്ലിയ അപ്പോൾ ഇതുമൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോക്ലിയയിൽ ദ്രാവകവും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ ഒരു ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിനും കാരണമാകുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി ഓഫ് ദ കോക്ലിയ ആർ സി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കോക്ലിയയിലെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിയിലെ രോമ കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ എന്ത് എന്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ദ സെറിബ്രം ത്രൂ ദ ത്രൂ ദ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആൻഡ് ഹിയറിങ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ദീ സിമ്പൾസസ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെറിബ്രം വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആവേഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ഹിയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോ ഫോർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദാറ്റ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ എൻ ഓട്ടോൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താഴത്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അവിടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് പിന്നെയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നെയിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്ററി കനാൽ വഴി എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു തിമ്പാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഇയറോസിൽസ് വഴി ഓവൽ വിൻഡോ വഴി കോക്ലിയ വഴി ഹെയർ സെൽസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ വച്ച് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇമ്പൾസ് നേരെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് ടു പിന്ന പിന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ കഴിഞ്
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ബാലൻസിങ് പാലിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശരീര തൊഴിലനില പാലിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തലയുടെ ചലനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് തലയുടെ ചലനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻട്രോലിയം പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് ദ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തലയുടെ ചലനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരകരണത്തിലെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലും പിന്നെ എന്താണ് ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസിൽ ഉള്ള എൻട്രോലിമ്പിലും എന്തുണ്ടാക്കുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ദിസ് കോസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് അവയിലെ രോമകോശങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ വെസ്റ്റിബ്യൂലാർ നെർവ്സ് ടു ദ സെറിബെല്ലം ആൻഡ് എക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റിബ്യൂലാർ നാടി വഴി സെറിബെല്ലത്തിലെത്തി ശരീര തുലനില പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി അവിടെ സൈഡിലൊരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശ്രവണ സഹായി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡെഫ്നസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഓർ ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഓർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെഫ്നസ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിറ്റഡ് ഇൻറ്റേണലി ഓർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇയർ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ആർ എ ബൂൺ ഫോർ ദ ഹിയറിങ് ഇമ്പയേഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദി മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചെവിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടോ അതായത് ഘടനാപരമായ തകരാറുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചത് കാരണമോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഫ്നസ് അതായത് ബദിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പല ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിൽ ഏത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ശ്രവണ സഹായം അതായത് ഈ ഒരു ഹിയറിങ് എയ്ഡും ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചെവിക്ക് പിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കുള്ളിലോ ആണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ കേൾവി തകരാറുള്ളവർക്കും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് പിന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ അതായത് മുഖ്യധാരയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ഈ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ശരീര തുലനനില പാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസിങ് അതായത് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബോഡി ബാലൻസിങ് അതായത് ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബോഡി ബാലൻസിങ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് നമ്മളെ ബി ബോഡി ബാലൻസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് വെസ്റ്റിബ്യൂള വെസ്റ്റിബ്യൂലർ നെർവ് ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ബോഡി ബാലൻസ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എൻട്രോലിയം പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് ദ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ദിസ് കോസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake